Assalom alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Hurmatli obunachilar, bugungi kundan boshlab ingliz tili darslarimiz qatoriga arab tilidan video darslarni ham birgalikda olib boramiz. Arab tili darslarini birinchi navbatdan alifbosidan boshlashimiz shart. Negaki Arab grammatikasini o'rganishdan avval arab harflarini o'rganish ma'qulroq. Arab tilida 28 ta undosh harf mavjud. Bugungi darsimiz davomida 3 ta bugungi birinchi darsimiz davomida quyidagi arab harflarini o'rganamiz. Alif, ba va nun. Bu harflarni yozishni o'rganishdan oldin Avval avvalo arab tilidagi harakatlar bilan tanishib chiqishimiz kerak. Negaki yuqorida aytganimdek, arab tilida alif arab tili alifbosi faqat unda sharhlarni tashkil topgan va arab alifbosida hech qanday unli harfning o'zi mavjud emas. Unli harfni tovushini berish uchun arab tilida harakatlar ishlatiladi. Ularni asosan arab tilidagi harakatlar asosan 4 ta. Birinchisi fathi Ushbu belgi so'zning harfning yuqori qismiga qo'yiladi va a deb o'qiladi. Fathi a deb o'qiladi. Faqat harfni ustiga shu chiziqni qo'yish orqali a tovushi hosil qilinadi. Keyingi harakatimiz esa kasra deb nomlanadi va bu kasra harakati harfning ostki qismiga joylashadi va bu i deb o'qiladi. Uchinchi harakat esa damma deb nomlanadi. Bu ham fathi kabi harfning ustki qismiga qo'yiladi va u deb o'qiladi. Eng so'nggi harakat esa bu sukun bo'lib, sukun ham harfni ustiga qo'yiladi, lekin o'sha harfda to'xtash kerakligini bildiradi. Misol uchun, agar aytib ketgan bo'lsam, o'zbek tilida aytib ketgan bo'lsam, olma so'zini olaylik. O'sha olma so'zida ol degan joyimda Lega to'xtab olayapman. Ushbu holatda arab alifbosida sukun belgisi qo'yiladi va bu har, harfni to'xtab talaffuz qilishini ta'minlaydi. Demak, harakatlar bilan tanishib chiqqan bo'lsak, endi harflarni o'rganishga qaytamiz. Birinchi arab alifbosining ilk harfi alif harfi. Bilasiz, arab tilida harflar to'rt ko'rinishga ega, ya'ni alohida shakl, so'z boshi, so'z o'rta va so'z oxir shakli mavjud. Alif harfi ikki ko'rinish harf bo'lib, uni faqat alohida shakli va so'z o'rtasi ko'rinish shakli bor. Asosan yozilishda mana shu ikki shakl mavjud. Qolgan esa takrorlanadi. Asosan alif so'z boshiga kelganda ushbu holatda yoziladi. So'z o'rtasiga kelganda esa o'zidan oldinga kelayotgan harfga qo'l berish orqali qo'shib yozilishi mumkin. Bu qo'shib yozilishni keyingi harfni o'rganganimizdan keyin ko'rib chiqamiz. Endi alif o'qilishiga keladigan bo'lsak, alifda tovush mavjud emas. Bu alifda tovush berish uchun biz harakatlardan foydalanamiz. Lekin alif harakatlarini yakka o'zi ko'tara olmaydi, bunga kuchi ham yetmaydi. Shuning uchun alifga yordamchi hamza ismli do'sti yordam keladi. Bu belgi arab tilida hamza deb ataladi. Hamza alifga harakatlarni ko'tarishda yordam beradi. Ya'ni joylash tartibi qanday bo'ladi? Masalan, qarang, alif hamza. Bundan keyin harakat qo'yishimiz kerak. Mana shu harakatni qaysi dirini qo'yganimizdan keyin alifda tovush paydo bo'ladi. Masalan, fathi harakatini qo'yamiz. Alif hamza fathi. Bu a deb o'qiladi. Alifni daftarga yozishda asosan matematika katakli daftarni ikki katakchasiga alifni xuddi shu tartibda joylashtirganimiz ma'qulroq. Demak, alif hamza fathi a deb o'qiladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, alifning yuqorisida hamza, undan keyin esa harakat fathi harakati joylashdi va bu a deb o'qiladi. Keyingi tur esa kasra Bunda kasra har doim yuqorida aytganimdek harfning ostiga qo'yiladi dedim va harfning ostiga qo'yilganiga bois hamza ham alifning ostidan joylashadi. Bu alif hamza alif hamza kasra i deb o'qiladi. 
Alif'ni U deyip okuşumuz için ise bizlere damma gerek. Yani Alif, Hamza, damma, U deyip okuladı. Şimdi yakılır. Alif uz nukhayası geçti. Şimdi B harfı götürmüş. B harfı tur görünüşlü harf. Onun söz başı görünüşü, alakıda şakılı söz orta, söz ahırı görünüşleri kutuş tarifi de yazıladı. B harfı ham kataklı daftarını iki katak çasıgı sığar. Yani kuyday görünüşte. Alif e, B ayetilgenlik bana katak daftarını iki kısmıgı sığadı. Ve onun noktası katak satırdan pasta buluş şart. Ve bana şu yazılış kaydası gibi ne yazıladı. Şimdi biz bunu kuşup görgenemiz bir gelikte. Yani B, B, B deyip yazılıyken bunda bu halet B harfinin baş kurunuz şakili onu orta kurunuz şakili bu yerde mevcut söz ahırı kurunuzda faydalanı yapmış. Demek her uçalı halet hem mevcut. Bu B, başlangıçtan B deyip okusak ki pasta fatra hareketini kurup B deyip okuyemiz. Kiyinisi görtemiz yana B harfini kurup B okuyemiz tabi de katra verilsin. Demek B, B buldu. O akırda ise B harfini o akırda harf görünüşüm bulgenliği üçün ve yukarıda damla bulgenliği sebeple biz onu hem koşamız. B, B, B. O üç tersi yazılar. Şimdi biz bu B harfini alifke koşuştu örgülemiz. Yani alifke koşuyamızda B'ni baş görünüş şeklinden alifini söz o akırı görünüş şeklinden faydalanamız. Yani Alif uzun alınca bağı kol verildi. Misal ki etibar verin, ayetilgenlik B harfi ge, Alif'ni kuşsak, kuyayı görünüş hasıl bulan. Yazılışı da hem, o düş halette yazılar. Şimdi B ve Alif iştirakıyla sözler örgülemiz. Demek ki, evvel birinci okşunu sınav kuramız, birinci harfi kalemiz. Bu B harfi iken, bağı Alif kuşulgen, onu yukarıda fatka turupdi. Demek bu B de bu okula ve kini kalatke karayımız. Bunu size karasak, bu yan B harfı demek B tarzda okular. B ne uzbekliliği tarzıma kılsak, bu uzbekliliği eşik deyken mananı bildirir. Kini size karayımız. Demek Ali, Hamza, Fatha. A de bu okuyımız. Bunun kini ise B harfı var iken. Bunu biz B tarzda okuyımız. Bunda ab degen söz hasıl bulan. Ab uzbekliliği tarzıma alınken de ota ya ki dada degen mananı bilir. Kini harfı ötemiz nun harfı. Nun harfı ham da harfı ge okşab yazıladı. Fakat onun söz başı ve söz ortası da harfı ge okşab gitadı. Daha bile nunun asas farkı daha da noktası Pasta bolsa nun da yukarıda boladı ve bundan taşkarı nun bahge karagende temiz rak ve onun iki yukarı kolu satırdan yukarıda yazılıp karın kısmı pasta boladı. Noktası kan yukarıda boladı. Aytkanlık söz başı ve söz ortası görünüşü ve harfı ge okşaydı. Demek aytkanlık nunun yazılışı bu düş tartısı boladı. Yani iki kolçası satırdan yukarıda karın kısmı satır pastıdı. Ve noktası ondan yukarıda cöyleşerdi. Şimdi nünlü baş, kuşu bir hazırlışını görmemiz. Yani ba, bi, bu tarzı yazıyanızı şimdi na, ni, nu tarzı da yazıyanız. Karim. Na degemizde nünlü baş görünüş şekli. Şimdi ni degemizde nünlü söz orta görünüş şekli. Nü degemizde nün harfinin ahri görünüş şekli olamız. Üç bu halatta nünlü ahri görünüşü bana satırdı. Yukarıda cöyleşkenliği satırdan karın kısmı pasta cöyleşkenliği görüşümüz mümkün. Yani bunu yukarıya çıkarıp koysak harf şakla buzuladı. Şu sebeple nünlü ahırıya ve söz alakıda şakla görünüşünü karın kısmını satırdan pasta çürüp yazıyan makul olur. Bunu yani çürayla kalıp yazışımız için kuydayışa yazsak hem bulan. Yani bu hem na, ni, nu tarzı da okuladı. Demek örgüngen üçte harflarımız yordamda sözlerini örgüngenemiz. Bir gelip de okuyumuz karayın. Alif, Hamza, Kasra. İyi de okuyumuz. Demek bu harf B harfi iken B'ye sükün vergen. Demek tohtabı olamız. İb 
deb. Keyingi harfimiz esa nun harfi ekan. Demak, bagandan ham qo'shamiz. Ibn. Ibn so'zi hosil bo'ldi. Ibn o'zbekchasi o'g'il degani. Keyingi so'zga o'tamiz. Alif, fathe, e, alif hamza, fathe. A deb o'qaymiz. Keyingisiga qaraymiz. Bu yerda nuqtacha yuqorida bo'lganlik sababli nun harfi ekan. Bunga nima qo'shilgan? Alif harf qo'shilgan. Shu sababli biz buni fathe borligi uchun ana tarzda o'qaymiz. Ana so'zi o'zbek tilida men degan ma'noni beradi. Keyingisiga qaraymiz. Demak, nuqtachalar pastda. Bu demak B harfi ekan. B ga alif harfi qo'shilgan. B ga alif qo'shilgan va bundan tashqari fathe harakati mavjud. Biz buni B deb o'qaymiz. Keyingisi ham xuddi shunga o'xshash. B tarzda oxirgisi esa nun harfi ekan. Bunga kasra deb qo'yilgan. Shu sababli biz ni deb o'qaymiz. B b ni tarzda. B b ni degani ikkita eshik E'tibor bergan bo'lsangiz, alifdan keyingi holat, ya'ni alifdan keyingi mana u da va nun harflari qo'shilmayapti. Negaki, aytganimdek, alif o'zidan oldingi harfga qo'shiladi faqat, o'zidan keyingisiga hech qachon qo'l bermaydi. Chunki tasavvur qiladigan bo'lsak, alifni faqat o'ng qo'li mavjud, chap qo'li yo'q. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uyga vazifa sifatida Ko'proq yozishingizni maslahat beraman, negaki arab tilini yozmasdan o'rganib bo'lmaydi. Ko'proq mashq qilib yozing. Kamida banner daftari 5 varog'i to'lsin. O'rgangan so'zlarimizni ham yozish, kamiga harflarni so'z boshi, so'z o'rtasi, so'z oxiri va alohida shaklini daftarga har birini bir varoqdan yozish topshirig'i beriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi dakkacha xayr.